ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் போன வீடியோவில் என்ன படிச்சுருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நுணுக்கு காட்டியில் பகுதிகளை எவ்வாறு குறிக்கிறோம்னு பார்த்துருந்தோம் அதாவது அசை நுணுக்கு காட்டியில் பகுதிகளில் சரி இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தி எவ்வாறு அளவீடுகளை எடுக்க போகிறோம் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் தயவுசெய்து நீங்கள் முதல் வீடியோவை பார்க்கட்டி மறக்காம அதையும் பார்த்துட்டு வந்துங்க அதோட இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த சேனலையும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போ போன வீடியோலேயே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டாக இந்த அசை நுணுக்காட்டியால் பார்க்கின்ற எல்லா விம்பங்களும் தலைக்கிடாதான் இருக்க போகுது சரி இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸில் நாங்கள் முதல்ல இருந்து தொடங்குவோம் சரி இப்போ இந்த முதலாவது ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக இதில் பூச்சியை வளர்ந்துக்கணும் சார் இங்கே பார்க்குறது இல்லை காரணம் என்னென்னா வாசிப்புகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கோடமானி மாதிரி இதுலேயும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா பூச்சியை வளர் தொடர்பாக ஒரு கருத்தும் இல்லை சரி இப்போ முதலாவது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் மட்டத்தை பயன்படுத்தி நுணுக்கு காட்டி மீது வைத்து கிடையாக வரும் வரை அதன் பாதத்தில் உள்ள திருகுகளை செப்பன் செய்தல் சரி இதில் வந்து உங்களுக்கு சில இது இவ்வாறு வசனமாக பாடமாக கொண்டு முடியல இல்லை இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் காரணம் என்ன செய்ய போகிறீங்க இவ்வாறு தான் கேட்டாங்கடா சரி இப்போ நீர் மட்டம் சில பேர் பார்த்துருக்க மாட்டேங்க சில பேர் லேப்பில் பார்த்துருக்க முடியும் நீர் மட்டம் கூட அவ்வளோ பெரிய ஒரு துபம் இல்லை அதாவது இவ்வாறு ஒரு ஒரு ரூலர் மாதிரி தான் இருக்க போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுதுனா இதில் இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு இதுக்குள்ளே தண்ணி இருக்க போகுது ஒரே ஒரு வலி குமிழ் இருக்கும் ஸோ இந்த அமைப்பு தான் இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு நான் இந்த குமிழ்ச்சிக்கொள்வோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த நீர்மட்டம் வந்து கிடையா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த நீர்மட்டம் கிடையா இருக்குன்னு செக் பண்ணது இந்த நீர்மட்டம் கிடையா இருந்தால் கட்டாயமாக இந்த அசை நுணு காட்டி கிடையா இருக்க போகுது அதுதான் கன்செப்ட் ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும் இதில் ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் எடுக்கிறோம் இவ்வாறு வைக்கும் போது நீர் குமிழ் வந்து இவ்வாறு இருக்குன்னு வைப்போம் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா நாங்கள் ஒரே ஒரு திருக மட்டும் தொடர்ந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் காணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த தீர்வை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி கூட்டுங்க குறைச்சி பாருங்க எந்த பக்கம் நீங்கள் குறைக்கும் போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து நடுவுக்குள்ள வரும் ஸோ அந்த கட்டத்தில் தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னா நீர்மட்டம் அதாவது இந்த நீர்மட்டம் போது இந்த அசை நூணு காட்டி கிடையாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்ன சரி செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் கட்டாயமாக கொடுக்கணும் ஆனால் சில நேரம் என்ன நடக்கும்னா இந்த நுணுக்கு காட்டியிலே அந்த நீர்மட்டம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டேப்பில் தரப்பட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்மட்டம் இல்லாத உங்களுக்கு கட்டிகளை தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி நீர்மட்டத்தை இந்த நுணுக்கு காட்டியில் வச்சு அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்லணும் இந்த மட்டமாக்கும் திருகளை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் இந்த அந்த நுணுக்கு காட்டி கிடையாக வரும் வரை அந்த மட்டமாக்கும் திருக்கிறதை செப்பன் செய்யணும் ஸோ இதுதான் முதலா ஸ்டெப் இது உங்களுக்கு இதுதான் தெரியும் நீர் மட்டத்தை கிடையாக வைக்கிறோம் கிடையா வச்சு என்ன செய்கிறோம் நுணுக்கு காட்டி கிடையாக வரும்போது என்ன கிடையாக வார மட்டும் இந்த பாதத்தில் உள்ள திருக்கிறதை அசைக்கிறோம் ஸோ இவ்வளவுதான் ஸ்டெப் உங்களுக்கு நீர் மட்டம் இப்போ விளையாடி பண்ணிக்கிறேன் சரி இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை பார்ப்போம் ஸோ முதலா ஸ்டெப் முடிஞ்சு இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் மட்டத்தை முதல் வைத்த திசைக்கு செங்குத்தாக வைத்து மீண்டும் பாதங்களை சரி செய்தது சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஸோ அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த எங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபுல்லாக கிடையாது வந்துட்டு சரி இப்போ அடுத்தது இந்த இந்த பகுதி நிலை குத்தாக இருக்குதா அது ரெண்டாவது டவுட் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்மட்டத்தை எடுத்து என்ன செய்வோம்னா இதில் நாங்கள் இப்படி நாங்கள் செங்குத்தாக வைப்போம் அதாவது இதில் செங்கு வச்சுருந்தோம் கிடையா இப்போ நாங்கள் இதில் நாங்கள் பொறுத்தி வச்சு இப்படி பிடிச்சி வச்சுருந்தோம்னா இப்போ இதில் வந்து என்ன நடக்கும்னா பெரும்பாலும் டவுட் நடக்கு தான் இருக்க போகுது செங்குத்தாக தான் இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் இதை முன்னுக்கு மிக்க அசைச்சு கொள்ளலாம் அது எவ்வாறு இருந்தால் இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னாவே இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளும் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன நடக்கணும்னா ரெண்டு இடத்துலையும் என்ன நடக்கணும்னா இந்த இடத்துலையும் மையத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதாவது கிடையாக இருக்கின்றத காட்டணும் அதே மாதிரி இதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியும் நிலை குத்தாக சரி நிலை குத்தாக இருக்கின்றது உறுதி செய்யணும் இதுலேயே நாங்கள் ரியலாக ப்ராக்டிக்கல் செய்திருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக இது வந்து டக்கு இதை நீங்கள் எடுத்தாவே காணும் இது டிரெக்டாக பெரும்பாலும் வேறு பிரச்சனை இருக்காது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஸ்டெப் நீர் மட்டத்தை முதல் வைத்த திசைக்கு செங்குத்தாக வைத்து மீண்டும் பாதங்களை சரி செய்து என்ன செய்யணும்னா சரியான சரியாக
இதில் வந்து என்னென்ன ரெண்டு லேயர் இருக்கும் அதாவது இதை வந்து நாங்கள் உள்ளதுக்கு சும்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை நீங்கள் என்ன செய்யலாமல் இவ்வாத்தையும் நீங்கள் இப்படி பிழிச்சு எடுத்தீங்கன்னா இவ்வாத ஒரு அழுத்து வரப்பு அதாவது இந்த லேயர் இருக்கும்போது இது வந்து கொஞ்சம் வெளியில் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்வை துண்டை முன்பின்னாக அசைக்கிறது இது கட்டாயம் சொல்லணும் அதாவது பார்வை துண்டை முன்பின்னாக அசைப்பதன் மூலம் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு குறுக்கு கம்பியில் பிம்பம் குறுக்கு கம்பி வந்து இவ்வாறு தெளிவாக தெரிய போகுது ஸோ குறுக்கு கம்பியில் பிம்பம் உங்களுக்கு குறுக்கு கம்பி அவதானிக்கல எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வில்லையினூடாக பார்த்தா கட்டாயமாக அதுக்கு பிம்பம் தோன்று பிம்பத்தை தான் நீங்கள் அவதானிக்க போகிறீங்க ஒரு வில்லையினூடாக பார்த்தா ஸோ இப்போ குறுக்கு கம்பியினுடைய பிம்பம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கண்ட கண்ணுண்ட பவர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கு போது ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கும் ஒரே பிச்சில் இருக்கல அதுக்காக என்ன நடக்குதுன்னா பார்வை துணை நீங்கள் அசைக்கக்கூடிய மாதிரி தான் செக் பண்ணிப்பாங்க இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு பார்வை துணை சும்மா வச்சுப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வச்சுட்டு இப்போ கொஞ்சம் தூரம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதுலேருந்து வெளியில் வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஆக்களும் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு இந்த இடத்துல கிட்ட குறுக்கு கம்பியை வச்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல அந்த குறுக்கு கம்பி தெளிவாக தெரியிற மட்டும் நீங்கள் முன்பின்னாக அசைத்தல் ஸோ இதில் வேர்டிங் காரணமாக இருக்கணும் பார்வை துண்டை முன்பின்னாக அசைப்பதன் மூலம் குறுக்கு கம்பியை தெளிவான பிம்பத்தை பெறும் இதுதான் மூன்றாவது ஸ்டெப்பாக இருக்க போகுது ஸோ இதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் குறுக்கு கம்பின்னு சொல்கிறோம் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வரப்போகுது சரி இப்போ அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது அடுத்த ஸ்டெப் நாலாவது ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நுணுக்கு காட்டியும் மைத்துளை குழாயும் ஓரைச்சில் இருக்குமாறு மைத்துளை குழாயை தாங்கியில் பொருத்த வேண்டும் சரி இது வந்து டக்குன்னு சொல்லும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது விளங்கு கொள்ள ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இது ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறது மிகவும் கஷ்டமான வேலை இதை குறுக்கு கம்பியில் எடுத்து இந்த நுணுக்கு காட்டி ப்ராக்டிக்கல் செய்கிறது மிகவும் கொஞ்சம் லேட் ஆகக்கூடிய விஷயம் தான் ஸோ இப்போ என்ன தந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் நாங்கள் முக்கியம் தான் இந்த இவ்வாறு இந்த அமைப்பை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வாறு நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் தான் இவ்வாறு ஒரு நேர்க்கடியான அமைப்பாக வந்துடும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த குறுக்கு கம்பியானுக்கு நேராக அதாவது இந்த பொருளிக்கு நேராக வந்து அந்த மைத்துளை குழாயை கொண்டு வரணுமா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா மைத்துளை குழாய் ஏங்க ஒரு தாங்கியில் நாங்கள் பிடிக்க வச்சு உதாரணம் இப்படி ஒரு தாங்கி இருக்குங்களா இந்த இடத்துல ஒரு மைத்துளை குழாயை இவ்வாறு ஃபிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் ஸோ இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு தாங்கிய நாங்கள் வைப்போம் இந்த இடத்துல என்ன பொருள் வார மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணுவோம் இந்த பொருள் இவ்வாறு நாங்கள் திருப்பிட்டு இந்த இடத்துல நாங்கள் தாங்கிய கொண்டு வந்து வச்சு அந்த மைத்துளை குழாய் வந்து நேராக அதாவது ஒரே ஆட்சியில் வார மாதிரி செய்யணுமா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் வரப்போகுது அதாவது நுணுக்கு காட்டியும் மைத்துளை குழாய் வந்து இதில் மைத்துளை குழாய் இவ்வாறு கோடு இருக்குன்னு யோசிக்கணும்னா அது வந்து ஒரு குழாயாக தான் இருக்க போகுது இதில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்திருப்போம்னா இவ்வாறு பார்க்கும்போது இவ்வாறு தான் தோற்று முடிக்க போகுது ஸோ இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் வரப்போகுது ஸோ இதை மட்டும் நான் கேட்கிறது ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைத்துளை குழாயை பார்த்தீங்கன்னா நுணுக்கு காட்டியும் அதோட இந்த கண்ணும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஓராட்சியில் கிடையாக வருமாறு அந்த மைத்துளை குழாயை வந்து நாங்கள் கொண்டு போவோம் அதாவது இந்த நுணுக்கு காட்டியை நாங்கள் முன்னுக்கு பின்னுக்கு அசைச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் என்ன செய்வோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே பாயிண்டில் வார மாதிரி நாங்கள் தாங்கிய நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இங்கே வந்து ஒரு தாங்கியில் தான் இவ்வாறு பொருத்தப்பட்டு இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு இந்த தாங்கியில் பொருத்தப்பட்டு இருந்துச்சுனா இந்த தாங்கி நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மைத்துளை குழாயை ஒரே அச்சில் கொண்டு வரணுமா இதுக்கு தான் இந்த பிராக்டிக்கலில் கொஞ்சம் கூட நேரம் எடுக்கும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூ ஃபஸ்ட்டாக செய்தது நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி கிடையாக கொண்டு வந்தோம் ரெண்டாவது நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி செங்குத்தாகவும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்தோம் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அந்த பாதத்தில் திருகுகளை அதாவது மட்டமாக்கும் திருகுகளை பயன்படுத்தினது அது கட்டாயமாக அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் மூணாவது செய்தோம் நூறுக்கு காட்டியில் அந்த பார்வை துண்டை முன்பின்னாக அசைப்பதன் மூலம் அதாவது பார்வை துண்டினூடாக அவதானித்து பார்வை துண்டை முன்பின்னாக செப்பம் செய்வதன் மூலம் குறுகு கம்மியில் தெளிவான பிம்பத்தையும் பெற்றோம் நாலாவது என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுணுக்கு காட்டி மைத்துளை குழாய்கள் கிடையாக ஒவ்வொரு அச்சில் வருமாறு செப்பம் செய்து இருக்கிறோம் சரி இப்போ அடுத்தது நாங்கள் இப்போ அவதானிச்சா இப்போ எங்களுக்கு எவ்வாறு தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்த விம்பம் எவ்வாறு தெரிய போகுதுன்னா தனிக்கீடான உரு பெருத்த விம்பு தான் தெரிய போகுது சரி இப்போ இந்த படத்தில் காட்ட மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு விம்பம் தரப்போ கிடைக்க போகுது அதாவது இந்த குறுக்கு கம்பி இப்போலாம் பெருசாக இருக்காது அதே மாதிரி மைத்துளை குழாய் இப்போலாம் பெருசாக இருக்காது நாங்கள் கூறுறதுக்காக இவ்வாறு தெரிய
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா முதலாவது நான் உறுப்பிருத்த பிம்பம்னு சொல்லுவேன் இது இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேள்வி இந்த பகுதி இந்த படத்தில் இந்த மைத்ரி பிளாயில் எந்த பகுதியை காட்டப்பட்டிருக்கு இதை கொஞ்சம் நேரம் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பாருங்க சரி பெரும்பாலும் நாங்கள் என்ன செய்திருப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி டிரெக்டாக பார்க்க இந்த இருந்து கட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இவ்வாறு பெறப்படுகின்றது நுணுக்கு காட்டினோட பிறக்கப்படுகின்ற விம்பம் தலை கீழான விம்பம் ஸோ இப்போ இது இந்த தலைகள் விம்பம் எவ்வாறு கொண்டு உறுப்பேற்றது மற்ற தலைகள் உறுப்பேற்றது தான் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் முதலாவது ரெண்டாவது தலைகள் இதில் தலைகள் அங்கே வருது இதனுடைய தலைகள் எவ்வாறு வரும்னா இஞ்சதன் வரப்போகுது ஸோ இந்த பகுதி இந்த விம்பம் தான் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சரியா மேல சொல்லி இந்த பகுதியில இந்த பகுதி சோ இந்த பகுதியின விம்பம் தான் என்ன நடந்திருக்குனா சரியா மேல் நோக்கி எது திசையில காட்டப்பட்டு இருக்கு சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்த விம்பம் தான் எங்க வரப்போகுது இந்த விம்பம் எந்த பொருள் எங்க வாய்ச்சுன்னா இந்த இந்த எடுத்துடலாம் ஆனா இதுலயும் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க சொன்ன மாதிரி தலை கீழா மட்டும் தெரிய போறது இல்லை அதாவது இங்கே இருக்கிற பொருள் பிம்பம் வந்து இந்த பிம்பம் தான் இந்த பிம்பம் தான் இவ்வாறு தலைகளாக தெரியறது இல்லை என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு சாதாரண இதில் இப்படி தலைகளாக மாறுற மாதிரி இப்போ வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து இடது பக்கமாக காட போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா இடது பக்கம் இருக்கிற ஒரு பகுதி ஸோ இது வந்து எங்கே பிம்பம் உண்மையில் பொருள் இருந்துருக்குன்னா இந்த பொருளை தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே தலைகளாக வரப்போகுதுங்க சரி தலைகளாக என்னென்னு இல்லையா இது என்ன பிம்பம் தலைகளாக வருவது என்று சொல்றது இதுக்கு ஒப்போசிட் சைட்ல வரப்போகுது அதாவது நிகர் மாறு மாதிரி வரப்போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பகுதியில் விம்பம் தான் இந்த இடத்துல தோன்றி இருக்கு அதாவது ஒரு தலைமாடியில நீங்க பார்க்கும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா விம்பம் வந்து வலது பக்கத்தில் இருக்கிற இடது பக்கம் இடது பக்கத்தில் இருக்கிற வலது பக்கம் அந்த தோற்றுப்பாடு இதுல தோன்ற போகுது அதே மாதிரி தலைகளாகவும் நடக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விளைவு என்ன இருக்க போகுது இந்த பகுதியை நீங்க அவதானிக்கும் போது இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் வரப்போகுது ஸோ இப்போ இதில் சில நேரம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யும் போது நீங்கள் எந்த பக்கம் அசைக்கிறேன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து இலக்காக நீங்கள் செய்யும் போது கொஞ்சமாக இலவா பிடிச்சு கொள்ளலாம் அதாவது நீங்கள் இந்த பக்கம் கொண்டு வர நீங்கள் மற்ற பக்கம் ஸ்க்ரூவர்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து என்ன செய்வீங்கன்னா லொக்கிங் ஸ்க்ரூவால் ஃபஸ்ட்டாக போட்டுவோம் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு லொக்கிங் ஸ்க்ரூ இருக்க போது கிடையாக இருக்க போகுது நிலை குத்தாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளோ ஸ்டெப்பு நாங்கள் செய்த பிறகு அதாவது நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எடுத்துருவோம் அதாவது இப்போ எடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைத்துளை குழாய் இந்த வந்து நாங்கள் பொருளிக்கு நேராக வச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த வகை நாங்கள் வச்சு அசைச்சு வேண்டாம் தாங்கிய வச்சு இதில் வந்து இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வரப்போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு நாங்கள் செப்பம் செய்த பிறகு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நாங்கள் எடுக்க போகிறது கிடை வேணிய அளவுடைய வாசிப்புகளை எடுக்க வேணும் கிடையாக எவ்வளவு ஆரிந்து விட்டம்னு அளக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்விட்டத்தை அளக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ உள்விட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் ஏற்கனவே செய்கிற மாதிரி சராசரி தான் காண போகிறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக கிடையாக அளக்க போகிறோம் இந்த உள்விட்டத்தில் இந்த பகுதி அளப்போம் பிறகு இந்த பகுதியை அளக்க போகிறோம் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொத்தமாக வந்து நீங்கள் இதில் வந்து விட்டம் வந்து மாறிக்கொண்டிருக்க போகுது அதாவது கட்டாயமாக சீரான வட்டமாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் என்ன செய்வோம் கிடையாக அளப்போம் செங்குத்தாக அளந்து சராசரியை காணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ இதில் நீங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்னென்னா தலைக்கிழானது தலைவாடி போல பிம்பம் வந்து இந்த எதிர்பக்கத்தில் தோன்ற போகுது அதையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உருப்பெடுத்த விம்பம் அதாவது உங்களுக்கு கீரை சொல்லி வந்தால் இதையே நீங்கள் இதுக்குள்ளே கீழ்கள்ல கட்டாயமாக பிள்ளர் அதோட பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு வரப்போகுது சரி இப்போ உங்களுக்கு இதில் பணத்தில் குறிக்க தெரியணும் இது குறுக்கு கம்பி இது மைத்திரைக்குள்ள இந்த குறிச்சு கொண்டீங்கன்னா சரி சரி இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து அந்த நுணுக்கு காட்டியை நீங்கள் அசைக்க கூடாது வெணி செய்ய வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட்டாக நீங்கள் அந்த கிடை நிறுத்தம் திருக்குன்னு நாங்கள் படிச்சோம் அதாவது அந்த கிடை நிறுத்தம் திருக்கால ஃபர்ஸ்ட்டாக லொக் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ தெரியும் இந்த கிடை நிறுத்தம் திருவால லொக் பண்ணோம்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யப்படும்னா கிடை நுண் செப்பமாக்கும் திருகு ஸோ நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண என்ன நடக்க போகிறா இந்த கம்பி வந்து நீங்கள் ஒரு பக்கத்துக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண இந்த கம்பி வந்து இந்த பகுதி வந்து இவ்வாறு
இந்த பகுதி வரைகின்ற மாதிரி அதாவது இந்த பகுதி உள்விட்ட தலைப்பிலிருந்து நாங்கள் இந்த ரெண்டு வாசிப்புகளையும் எடுத்து வித்தியாசத்த கண்டா சரி ஸோ இந்த பகுதி வாரமாக என்ன செய்யணும் நிலை குத்து நிறுத்தும் திருக பயன்படுத்தி பூட்டிட்டு லொக் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன செய்வோம்னா நிலை குத்து நுண்ணு செப்பமாக்கும் திருவ சுழற்சி நம்மள என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த பகுதி வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி பிரேயம் நடக்க போகுதுன்னா இந்த மையத்துல வந்து இந்த பகுதி வரக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கும் திருக பயன்படுத்தி இந்த இடத்துல நீங்க இப்ப போக்கஸ் பண்ணுவீங்க சரி இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது நிலை குத்து பிரதான அளவுடையும் வாசிப்பும் நிலை குத்து பேர்னியர் அளவுடையும் வாசிப்பும் குறித்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப என்ன செய்யணும் அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அளவுடைய அடுத்த என்ன செய்யணும் நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கும் தீர்வை பயன்படுத்தி அதை மட்டும் நீங்க ஆசைச்சாவே இந்த இடத்த நீங்க போக்கஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் சோ அந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்யப்படுவீங்களா திருப்பியும் என்ன செய்யணும் நிலை குத்து பேர்னியர் அளவுடையையும் நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கும் திருப்புகளையும் சாரி நிலை குத்து பேர்னியர் அளவுடையும் நிலை குத்து பிரதான அளவுடைய வாசிப்புகளையும் குறித்து கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த ரெண்டையும் அடுத்த பிரகங்களை தெரியும் அடுத்தது நிலை குத்த நிலை குத்த வாசிப்புகள் எடுத்துரும் சோ கழிச்சுங்களா இந்த விட்டத்தை கண்டுடலாம் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் நீங்க என்ன செய்யணும்டா இப்ப நிலை குத்த இப்ப நீங்க கிடையாக நீங்க மூவ் பண்ணி திருப்பி கிடை நுண் செப்பமாக்கும் திருகு மற்றும் நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கும் திருகை பயன்படுத்தி இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு வாசிப்பு எடுக்கணும் அதாவது இந்த இடத்துல நீங்க வாசிப்பு எடுக்கும் போது கட்டாயம் சொல்லணும் என்னது கிடை பேர்னியர் அளவுடைய வாசிப்பும் கிடையான பிரதான அளவுடைய வாசிப்பும் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் காரணம் என்னன்னா நாங்க இப்ப கிடையா நிறைய அளக்க போறோம் சோ இப்ப இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு என்ன செய்யணும் நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கும் திருகு அதை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து பிறகு கிடை நுண் செப்பமாக்கும் திருகை பயன்படுத்தி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரும் பிறகு என்ன செய்யணும்டா கிடையாக நிலை குத்து கிடை பேர்னியர் அளவுடையும் கிடை பிரதான அளவுடையும் எடுத்துக்கொள்ளணும் கவனமாக இருந்தால் கிடை இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்வீங்க கிடை நுண் செப்பமாக்கும் திருகை மாத்திரம் பயன்படுத்தி இந்த இடத்தில் வாசிப்பு அதாவது கிடை பேர்னியர் அளவுடைய வாசிப்பு கிடை பிரதான அளவுடைய வாசிப்புகள் எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு வாசிப்புகளும் வித்தியாசத்திலிருந்து கிடையான உள்விட்டத்தை அளந்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நிலை குத்து உள்விட்டத்தையும் அளந்து கொள்ளலாம் பிறகு ரெண்டு ரெண்டு வாசிப்புகளையும் நீங்க சராசரியாக கண்டிங்கள் தான் சரி சரி இப்ப இதுல வந்து சில நேரம் வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து வேர்டிங்ல கொடுக்க அதாவது பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப் கேட்கும் போது இதை டிரெக்டா கொடுக்க கஷ்டம்ல நீங்க வந்து படத்தை கீறி விளங்கப்படுத்தலாம் அதாவது என்ன செய்யலாம் கிடை நுண் செப்பமாக்கும் திருக்களையும் இவ்வாறு நான் ஒரு படத்துக்கு இருக்கிறேன் இதுதான் மைத்துளுக்கு வாங்கி வைப்போம் இப்ப இந்த மைத்துளை குழாயில இந்த மைத்துளை குழாய் இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இந்த மைத்துளை குழாயில ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி இந்த இடத்துல நாங்க வாசிப்பு எடுக்க போறோம் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்க வாசிப்பு எடுக்க போகும்போது நீங்க என்ன செய்யலாம் தான் கிடை நுண் செப்பமாக்கும் திருகு மற்றும் நிலை நுண் நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கும் திருகளை பயன்படுத்தி இந்த இடத்துல அதாவது எக்ஸ்பான் என்ற இடத்தில் இரண்டு குவிய குறுக்கு கம்பியை வந்து குவிய செய்யணும் சொன்னீங்கன்னாரு சரி அதாவது எக்ஸ் ஒன் இந்த படத்தை கீரி காட்டி எக்ஸ் ஒன் என்ற இடத்துல செய்யணும் குறுக்கு கம்பிய குறுக்கு கம்பிய வெட்டுகின்ற புள்ளியை வந்து நீங்க சேர்க்க வேண்டும் சரி இப்ப அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்கு திருகை பயன்படுத்தி குறுக்கு கம்பியை என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் டூ இடத்துல குறிக்க செய்ய வேண்டும் சரி இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் த்ரீ மார்க் பண்ணிட்டு இவ்வாறு எக்ஸ் த்ரீ மார்க் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நிலை குத்து நுண் செப்பமாக்க திருகு மற்றும் கிடை நுண் செப்பமாக்க திருகை பயன்படுத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க இவ்வாறு நீங்க சேர்த்து அதாவது படத்தை கீறி நீங்க விளங்கப்படுத்தினாலும் சரியா இருக்கும் ஸோ இப்ப நாங்க திருப்பி முடித்த ஃபுல் செக்ஷன் சொன்னோம்டா முதலாவது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்டா நீர் மட்டத்தை பயன்படுத்தி கிடையாக வரும் வரை அந்த பாதத்தை செப்பம் செய்து கொண்டோம் அதுல முக்கியமா பயன்படுத்தப்பட்டது மட்டமாக்கு திருகண்ட வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் சரி இதே மாதிரி அடுத்ததை பார்த்தோம்டா நிலை குத்தாக வச்சு மட்டமாக்கும் திருகளை பயன்படுத்தி என்ன செய்தோம்டா இந்த நீர் மட்டத்தையும் வைத்து அந்த நிலை குத்தாக செங்குத்தா இருக்கின்றத செக் பண்ணோம் மூன்றாவது பாட்டை துண்டை முன்பின்னாக அசைப்பதன் மூலம் என்ன செய்து கொண்டோம்டா தெளிவான குறுக்கு கம்மியின் பிம்பத்தை பெற்றோம் நாலாவது என்ன செய்தோம் அந்த நுணுக்கு காட்டியும் அந்த மயத்துளை குழாயும் ஒரே நேரச்சி அதை ஒரே நேரச்சில் இருந்த கவனமா இருந்தால் ஓர் அச்சில் கிடையாக இருக்குமாறு அந்த தாங்கியில பொருத்த வேண்டுமா சரி இப்ப அடுத்தது நாங்க பிம்பம் குறிக்கும் போது நாங்க கவனமா சொன்ன மாதிரி தலைகீழாக தலைபாடியில தோன்ற மாதிரி எதிராகவும் தலைகீழாகவும் மற்றது உருப்பெருத்த பிம்பம் சோ அதுவும் கவனத்தை கொள்ளுங்க கடைசியில ஸ்டெப்ஸ் என்ன செய்தோம்னு பாத்தீங்களா தெரியும்
ஸோ இப்போ நான் கிடையாதுன்னு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் முதலாக கிடையாத படியாக எடுப்போம் இந்த கிடை வாசிப்பு எடுக்க போகிறீங்களா என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல போயிட்டு இருந்துச்சுங்களா கிடையாக நிறுத்தும் திருகை பயன்படுத்தி அதை நன்கு பூட்டிய பின்னர் பிறகு தான் கிடை நுண் சப்பமாக திருகா பயன்படுத்தணும் அந்த வேடிங்க கவனமாக இருங்க பிறகு அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வாசிப்புகளை கண்டு அந்த வித்தியாசத்தை காணுங்க அதே மாதிரி இப்போ பிறகு நிலை குத்தாக நுண் சப்பமாக திருகளை பயன்படுத்தி என்ன செய்ய போகிறீங்க எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் வாசிப்புகளை நீங்கள் கண்டு அதனுடைய வித்தியாசத்தை கண்டு சராசரியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கல்ல சரி ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் இவ்வளவுதான் இதே மாதிரி தச்சில நீங்கள் ரப்பர் குழாய்னால் சில பேர் யோசிக்கக்கூடும் ஆனால் அதுலேயும் வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்க தாங்கியில் பின் பக்கத்தில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டீங்கன்னா காணும் ரப்பர் குழாய் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் தாங்கியால் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டீங்கன்னா சரி ஸோ அது இவ்வாறு ஒரு அமைப்பாக இருக்க போகுது ஆனால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாதிப்பும் வராது நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சரி ஸோ ஒரே பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸாக வர போது இந்த நுண் சப்பமாக்கும் திருக்குகள் விஷயம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா சரி ஏதாவது டவுட்ஸ் என்ன கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ நாங்கள் கட்டாயமாக லேப்பில் செய்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லேப்பில் லிங்கில் போடுவோம் ஸோ அதையும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க அதோட இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்